ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಲಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಾಗರಗಳು ಕೂಡುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ನಡುವಿನ ಜಾಗ ಕೇಪ್ ಅಗುಲಾಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ ಹಲವಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಲ್ಮೆ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ನೀರು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆಳದ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ನೀರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ದರದಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಫಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಂಡರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲಾಸ್ಕ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ ಅಲಾಸ್ಕ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲಾ ಅಲಾಸ್ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಈ ಹಿಮನದಿಗಳು ಹರಿದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಸಾಂದ್ರತೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ನೀರಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣವು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಿಂತ ನೀಲಿ ಏಕಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಳವಾದ ನೀರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಆನುಗಳು ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ನೀಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಿಂತ ಬಿಳಿಯಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೆ ನೀರು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೇಲ್ಮೆ ನೀರಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ನೀರು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ನೀರಿಗಿಂತ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಜ